Herkese günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Ali ile kahvaltı yapacağız. Şimdi patatesli yumurta yapacağım. Evet yumurtamız hazır arkadaşlar. Üzerine biraz da karabiber döktüm. kadar. Hadi bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Az önce aldım da param yeter mi yetmez mi diye Aferin gübre verdim paraları. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben pazara gittim geldim. Aldıklarımı hemen göstereyim size. Neyi ne kadar kaç aldım. Kaban kilosu 1,5 TL'ydi arkadaşlar. 1 kilo kaba kaldım böyle. Mücver yaparım. Yemeğini yaparım. O yüzden 1 kilo aldım. Şöyle bir adet taze soğan aldım. Bu da 1 TL'ydi. Pirinç aldım. 1 kilo. 4 TL'ydi bunun fiyatı. Pazardan alıyorum çoğunlukla. İyi çıkıyor. Sürekli aynı yerden. Şöyle pırasa aldım. Bunun da fiyatı 1 TL'ydi. Yine salatalık aldım. Kilosu iki buçuk TL'ydi salatalan. Ben iki liralık aldım. E, lira diyorum TL. İki TL'lik aldım. Domatesin kilosu da üç buçuk TL'ydi. Ben şöyle bir salkım aldım. Yazın bol bol yiyeceğiz zaten domates. Şimdi öyle şey almaya gerek yok. Çilek almıştım. Çok az. 
çok azaldım çileği. 6,5 TL'ydi kilosu. Ben 3 liralık aldım. Yarısını yedik. Bu kadar kaldı şimdi. Şöyle 2 tane muz aldım Ali'ye. Muzun kilosu da 8 TL'ydi. Bir paket tuz aldım. 1 TL. Kırmızı elma aldım. 1,5 TL. Şöyle marul ve maydanoz aldım. Marul 1,5 TL idi. Maydanoz da 1 TL. Şöyle palamut aldım. Temiz ettirdim. Doğrattım. Böyle dörde böldürdüm. Bunun da 3 tanesi 10 liraydı arkadaşlar. Bir tane karnabahar aldım. Şöyle. Bunun da fiyatı 2,5 TL idi. Yine şöyle 3 tane elma aldım. Bu da 1,5 TL idi. Ya duruyor duruyor, buruşuyor, yumuşuyor. Ondan sonra güzel olmuyor, yenmiyor. Yaz meyveleri daha çok yeniliyor bizde. O yüzden öyle az az aldım yani. Şöyle bir tane de büyük e, beyaz lahana aldım. Büyük boy. Sarmasını yapacağım. Geri kalanıyla da ya çorba yaparım ya da e, kapuska yemeği yaparım. Bir de şöyle patates aldım. 3,5 kilosu 5 TL'ydi patatesinde. Böyle orta boy. Daha büyükleri de vardı. Ama ben bu orta boyu aldım. Bu kadar. Başka da bir şey almadım. Ben şimdi bunları dolabı silip yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar daha akşam yemeğine çok var. Ben de dışarıdan geldim şimdi acıktık. Ali de uykudan uyandı o da acıktı. Erişte yaptım böyle. Üstüne tereyağlı salça kızdırdım. Ben kendime nane de koydum. Şimdi bunu yiyeceğiz. Akşam için balıklar burada. Yıkadım süzülüyorlar. Diş fırçasıyla temizliyorum arkadaşlar. Ben bunların iç kısımlarını. Şu yerleri var ya oraları diş fırçasıyla temizliyorum. Çok kolay oluyor. Pratik de oluyor. Salata malzemelerini de yıkadım, koydum. Hadi bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Evet, balıklarımı temizledim. Tuzladım ve dizdim böyle. Yağlı kağıt serdim borcamın altına. Şimdi üzerlerine küçük parçalar tereyağı koyacağım. Tereyağından koyacağım. Salatayı da hazırladım. Salata ve balık var sadece. Başka hiçbir şey yok. Şimdi 
bir tane çay kaşığı alayım. Şöyle küçük küçük parçalar halinde koyacağım. Başka hiçbir şey koymadım. Tuzladım ve dizdim sadece. Bu tereyağı da lezzet katması için koyuyorum. Çok lezzetli oluyor böyle oldu mu? Bu şekilde koyacağım. Bu şekilde arkadaşlar şimdi doğru fırına götürüyorum bunları. Sonra görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Biz akşam yemeğini yedik. İşleri bitirdim. Mutfağı temizledim. Çay demledim. Şimdi çay içeceğiz. Bir de bugün pazardan bundan almıştım. 8 lira. 8 TL bunun kutusu. 21 adet var içerisinde. Helva var gibi içerisinde böyle şey diyorlar çikolatalı gofret diyorlar bu yabancı marka Bulgaristan'ın ürünü pazarda videoda da zaten göreceksiniz bir tezgah çektim böyle macer tezgahı Bulgaristan'ın ürünlerini satıyor o tezgah sadece bu şekilde bunu açacağım çayın yanına birer tane yiyeceğiz bu epey bir gidiyor bizde böyle 21 adet var içerisinde Lastikleyince ambalajında hiç bozulmuyor. Bu kutusunu atacağım. Öyle arkadaşlar. Şimdi çayları doldurayım ben. Evet arkadaşlar bu akşamlık da benden bu kadardı. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma buradaki butondan abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.